Ви чули коли-небудь історію про Егмонта, нідерландського графа, який загинув за свій народ? Чому їм натхнялись Гьота і Бетховен? І про що їх твори можуть розказати нам і тепер? Коли б не молодий Йоте, який з цікавністю дослідував бібліотеку свого батька у Франкфурті, то на урадці більшість з нас і усе ще б ведала, ким був Егмонт. Йоте вирішив описати історію нідерландського графа, який у часи окупації Фляндри і Іспанії номінально підпорядковувався захопникам, але усе ж заставався вірний своєму народу. У той час державних і релігійних перемінів він не показав достатковій лояльності іспанцям. Він не став по загаду інквізиції знищати новий протестантський рух і за це був покараний. У історії Егмонта Йоте виказав трагедію чоловіка, який охвирував собою за свої ідеали, за своє сумління. Це твор для театру, але сам поет покинув у нескольких місцях драми ремарки, зв'язані з музикою. Хоча й за все, він хотів зробити мацнішим ефект усієї ситуації, бо мінавіта музика створює необхідну атмосферу у напружених сценах. Гэта мы отчуваем, например, и сегодня у выкористанне саундтреков у фильмах. Йоте хотел додать музыку у переломных моментах драмы, когда каханая Эгмонта Клара от отчаю прямая яд, и когда Эгмонт у натхнении визионерства выказывает упевненность у худкой перемозе. До Бетховена уже многие композиторы писали музыку для Эгмонта, але ни одна из версий не прижилась на сцене. Вероятно, тому несколько годов позже директор одного венского театра предложил Бетховену сделать свой саундтрек. У музыки Бетховена есть шмат эффектов, которые подкресливают и усмотняют действия. Это гуки звонов, стилизация паляуничных сигналов, а так само танцевальная и церковная музыка. Але сярод усіх аспектів, зв'язаних з Егмонтом, сярод реальної історії 16-го стагоддя, трагедії Йота і десяти музичних нумерів Бетховена, я хочу розказати тільки об самим першим з їх – увертюри. Увертюра зв'язана з останньою музикою Бетховена доволі умовно. Тільки опошня частка увертюри, так звана «Симфонія перемоги», з'явиться у фінальному нумері трагедії. Усе, що гучить до цього – це особний твор, який підрихтовує нас до історії. Але ці треба нам так обов'язково ведать усю історію, каб гэтая музика натхняла нас. Той факт, що увертюра особно виконується у концертах уже на протягу 200 годов, каже про те, що у гэтай музиці є сила, яка не підпорядковується тільки тексту. Ми поспробуємо поговорити на музичній мові і розберемо некілька цаглін, на яких тримається гэтай могутний будинок. Як ви вже чули, Увертюра починається моцним акордом, який гучить ніби сирена і який каже нам «Увага! Зараз ви почуєте історію об боротьбі, покутах і триумфі». І тут же музика гучить грозно і урочисто. Але це не просто моцний музичний мотив. Це популярний тоді у Іспанії танець – сарабанда. Танець у свій час зв'язаний з жалобним шестям, але так само з гонором і силою іспанського духу, до якого мімоволі починаєш прислуховуватися. Некоторі музики виконують цю частку вельми патетично, як могутний і грозний жест. Некоторі покидають відчування танця. Далі ми чуємо другий мотив – тихий, несмілий, вельми сумний. Замість десятку струнних інструментів, які грали сарабанду, зараз чувають тільки здушений плач нескольких особних голосів. Гетые люди знаходяться на другим боку, яны не завойовники, а ахвяры. Таким чином Бетховен с самого початку створяє мову, на якой буде розмовляти у наступної хвилини і розповідати нам історію людей і їх почуттів. У нас є дві теми, два лагери – інь і янь, скарга і погроза, які будуть змагатися один з одним на протягу усієї увертюри. Не у забаві або два мотиви вже існують одночасово, незауважно переходячи один у іншого. У 
у некий момент музыка замирает у стогни и бессилли, але не у забаве непреквентно поскарается и набирая силу. Тема скарги и бытцем бы вырастая у докладное ожидание активно действовать и смагаться. Теперь они учатся худко, так что их и не одразу можно познать у вихуры эмоций. Из этого часу до самого конца мы будем чуть супротив первой темы с другой. Слушайте, как они сутыкаются помеж собой. Матыл Сарабан и Матыл Плачу. Невероятная воля Бетховена, враговичных народов або абстрактных сил, ни на секунду не спиняется и смагается далее, пока одна из этих сил не переможет. Послушайте, как грозно гучить мотив Сарабанды и с каким молением отказывая иншая тема. Але испанский мотив только узмацняется. Мы чакаем снова супротиву, але у некий момент иншая тема смолкает. Мотив обрывается, как обрывается житё у отсеченной голове. Так, тут молюется смиротное покарание. И Эгмонта больше нема. Есть только тихий религийный хорал, оплакивание калятруны. У этой момент нема больше надей, все скончено. У увертюры, сдается, поставлена мертвая кропка, наступая короткая пауза. Але что отбывается далее? Коли ведаешь трагедию Йота и наступные музычные нумеры Бетховена, то становится зразумело, что за музыка выникает после смерти Эгмонта. У этой паузы проходят годы отчаю и надей, борьбы и поражению, после которых все ж надыходит перемога. Наступный раздел – это бесперепынное свято, радость и урочистость народа, который долго находился в рабстве и который, нарешті вызвалился от кайданов. Музыка начинается тихо, и она гучит сдалек, небы на толп, который сейчас прибежит на площу, небы радость, которая вот-вот выбухнет. И мы вспоминаем Эгмонта, який, не идущий на компромисс, унес свою плату перемогу. И он ведал, что он обязан сумлению, что с хвилины на хвилину он позбавится життя. Але он так само ведал, что его борьба не была марной. Перед смертью у него была визия, которую он описывает наступными словами. «Боская свобода приняла обличие моей каханы. У суровый миг яны з'явились мне злившимися у одинную визию. С кривавленными ногами она наблизилась до меня. На родимых складках ее одеяния олела кровь. То была моя кровь и кровь многих высокородных людей. Не сдарма пролилась она. О, отважный мой народ! Богиня перемоги летит на переде. Як море, что твои плотины ломая, крыши и ты ты рану злосливых крепость. Топите их, коните прэч с несправедливо захопленной земли.